നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീരാജ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വാഹനം നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതി നേടിയ ഒരു വാഹനമാണ് അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ആണ് അപ്പം ഹൈക്രോസിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്നോവയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് കാര്യം ഇന്നോവ ടയോട്ട ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മെയ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് മെയ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് ഇന്നോവ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ടയോട്ട അപ്പം ആ ഒരു വാഹനം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം കാര്യം ടയോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാഹനമാണ് കാര്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷം ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ് കിടന്ന് ഭരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നോവ അത് തന്നെ ആദ്യം ഇന്നോവ വന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇന്നോവ തന്നെ അത് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷനും നാല് ജനറേഷൻ നാല് ജനറേഷൻ അല്ല നാല് ഫേസ് ലിഫ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ വരുന്നു ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയും രണ്ട് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം സെയിം പേരിൽ സെയിം എൻജിൻ അധികം മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ ഒരു വാഹനം ഇത്രയും വലിയൊരു ജേണി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയാണ് കാര്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വാങ്ങിച്ച ഇന്നോവയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കിടന്ന് ചുമ്മാ കിടന്ന് ഓടുക കാര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഏജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ടയോട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നോവയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയും ഇന്നോവ അതുപോലെ ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാര്യം അത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടിക്കോളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ പതിനായിരത്തിനും ഒരു സർവീസ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി സർവീസിനും വലിയ കോസ്റ്റൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലൊരു വാഹനത്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് പിന്നെ ടയോട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവർ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളാണ് എപ്പോഴും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ജനറേഷൻസിലും നമുക്കത് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജനറേഷൻസിൽ സൺ റൂഫ് ഇല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാസ്തവം പക്ഷേ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും വില വില കൂടി ഒരു വാഹനം ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൺ റൂഫും കൂടി ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാഹനത്തിന് സൺ റൂഫും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം എല്ലാ ടയോട്ട വാഹനത്തിലും കാണുന്ന പോലെ ഈ ബാഡ്ജിങ് വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ബോണറ്റിനോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഒരു സിൽവർ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഇന്നോവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെയും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വലിയൊരു ടയോട്ടയുടെ വലിയൊരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് ഗ്രില്ലൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ് അതുപോലെ ലൈറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെയും ക്രോമിയം എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു ക്രോമിയം എലമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ഡി ആർ എല്ലാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സെൻസറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി നമുക്ക് സാധാരണ എപ്പോഴും ഫോഗ് ലാമ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫോഗ് ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മോണോകോക്ക് ഡിസൈനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോണോകോക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബോഡി റോള് കുറയ്ക്കാനും പൊതുവേ ക്രിസ്റ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ബോഡി റോളൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പോലും ബോഡി റോള് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോണോകോക്ക് ബ
കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സൈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് റോ ഡോറിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിൻവശത്തേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് ലിഡും ബോട്ട് ലിഡിലേക്കും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എംബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നോവ ഹൈക്രോസേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഇനിയും തുടരും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻ മാറ്റി ഇനി ഒരു മാനുവൽ ഡീസൽ മോഡൽ മാത്രമേ ഇനി ക്രിസ്റ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റയിൽ നിന്ന് മാറി ഹൈക്രോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ടേൽ ഗേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചുമ്മാ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് താനേ തുറന്നോളൂ അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റയെക്കാട്ടിലും ഇച്ചിരിയും കൂടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ബാഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ബാഗൊക്കെ വയ്ക്കാം ഒരു എയർ ബാഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സീറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു മൂന്ന് ബാഗ് വരെയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു പേഴ്സണും കൂടെ നടുക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഹെഡ് റെസ്റ്റും കൂടെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഊരി മാറ്റി ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി താനെ ക്ലോസ് ആയിക്കോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടയോട്ട പുതിയ ഹൈക്രോസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി കാര്യം പതിനെട്ട് വർഷം ഒരു സെയിം വാഹനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം ടയോട്ടയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്ന പല വാഹനങ്ങളും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോളീസ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അതിനുശേഷം കൊറോള കൊറോള ആൽട്ടിസ് വന്നു കൊറോള ഓൾട്ടിസും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എറ്റിയോസ് ലിവ യാരിസ് ഈ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫ്രെയിമിന് ശേഷം അവർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോകുന്ന വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഈ സെയിം പേരിൽ സെയിം എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു വാഹനം ഇന്നോവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ സെയിം എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റയിലൊക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്ററും ഉള്ള എൻജിനൊക്കെ അവർ മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചൊക്കെ നോക്കിയതാണ് പല എമിഷൻ നോംസൊക്കെ കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ടയോട്ടയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നോവയുടെ പുറമേ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സോ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ടയോട്ട വാഹനങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു ബ്രൗൺ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഇൻറ്റീരിയറിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രൗണിൻ്റെയും ബ്ലാക്കിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വരുന്നത് മറ്റുള്ള വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനികളെല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബീച്ച് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ടയോട്ട എപ്പോഴും വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ചെളി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത സീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെളി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രൗൺ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനാണ് ആ സെയിം കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ബ്രൗണിൻ്റെയും ഒരു ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് 
അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മേളിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി നമുക്ക് ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇച്ചിരിയും കൂടി അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെയും ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ക്രോമിയം എലമെൻ്റ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ബോർഡറായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇ വി മോഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇ വി മോഡിലിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതൊരു എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും എയർ പ്യൂരിഫയർ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മളൊരുപാട് വലിയ ലക്ഷറി കാർഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ മെമ്മറി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു എലമെൻറ്റും ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്ന് നിന്നോളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മേളിലൊരു വുഡൻ ഫിനിഷ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ക്രിസ്റ്റയിൽ അപ്പം ഹൈക്രോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ വുഡൻ ഫിനിഷൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വാഹനം ഇച്ചിരിയും കൂടെ മനോഹരമായേനെ എന്ന് എനിക്കൊരു തോട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ ഇന്നോവ ജനറേഷൻസും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കാര്യമാണ് ഇന്നോവയ്ക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും വില കൂടിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കി ക്രിസ്റ്റ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൺറൂഫൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാഹനത്തിൽ സൺറൂഫും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു പനോരമിക് സൺറൂഫാണ് അതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് പോവാം വ്യൂ കണ്ടുപോവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവറിനല്ല യാത്രക്കാർക്ക് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും സൺറൂഫ് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാര്യം ഇതൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആരും ഓടിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും വില കൂടിയ മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കി ഹൈക്രോസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പേരിനൊരു സൺറൂഫൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സി ഉണ്ട് അതൊക്കെ നേരത്തെ പഴയ മോഡലുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ഒക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ നയൻ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ജെ ബി എൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം എല്ലാം ജെ ബി എൽ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ ഫിനിഷ് ഉള്ള ലെതർ സ്റ്റിച്ചഡ് സീറ്റാണ് അതിനകത്ത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ബാക്ക് സീറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതാണ് ടയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് ടയോട്ട ഇന്നോവയുടെ ബാക്ക് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ ബെൻസ് പോലുള്ള ലക്ഷറി കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റേ ഉണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദീർഘദൂര യാത്രകളൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ ലക്ഷറി കാറിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ബാക്ക് സീറ്റാന്ന് പറയും അപ്പം ആ ഒരു സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റാണ് നല്ലൊരു ഹെഡ് റെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വിശാലമായിട്ട് കാലൊക്കെ നീട്ടി സുഖമായിട്ടിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്രോസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലിന് നല്ല സപ്പോർട്ടൊക്കെ വെച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ടിരുന്ന് കിടന്നും ഇരുന്നും ഒക്കെ ഇരുന്ന് യാത്
എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് റോ സീറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിൻ്റെ തേർഡ് റോ സീറ്റാണിത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം അത്യാവശ്യം ഒരു എന്നെ പോലെ വലിയ ഹൈറ്റും വണ്ണവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സിന് സുഖമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് റോ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാര്യം ഈ സീറ്റ് ഫുള്ളി ബാക്കിലോട്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും ഇത്ര കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും വലിയ തരക്കേടില്ലാതെ വലിയ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൈൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഹൈക്രോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തേർഡ് റോ സീറ്റ് അത്യാവശ്യം കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ എലമെൻസും ഇത്രയും പ്രൈസിങ്ങിൽ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ ലാക്കുള്ളൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമോ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ആണ് ഈ വാഹനം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഇറക്കുവാണ് ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഡീസൽ എൻജിൻ ഇല്ല എന്നൊരു ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ വാഹന പ്രേമികളുടെയും എസ്പെഷ്യലി ഇന്നോവ ലവേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംശയം അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നോവ ആണെങ്കിലും ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു ജെർക്കും ആ ഒരു നോയിസിയും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി ഇന്നോവ ഇന്നോവ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു നോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നാൽ പല ടാക്സ് എസ്പെഷ്യലി ടാക്സി ഓടിക്കുന്നവർക്കായിരുന്നു ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാര്യം ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് പെട്രോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം ഇന്നോവ ആണെങ്കിൽ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ആണെങ്കിൽ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര മോശമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അപ്പം എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊന്നും ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യം ഈ വാഹനം രാവിലെ മുതൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ ഇപ്പം കാണിക്കുന്ന ആവറേജ് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാഹനം ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്രിസ്റ്റേ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റേ കാട്ടിലും ഒക്കെ ഒരു പടി മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം നിൽക്കുന്നത് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് മൈലേജ് എയ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസക്കുറവൊന്നും ഹൈക്രോസിനോട് വേണ്ട എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റ പൂർണ്ണമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രിസ്റ്റ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻസ് എടുത്ത് മാറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ടയോട്ട ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ അല്പം കൂടെ മുഖമൊക്കെ മിനുക്കി വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡീസൽ മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പം നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആവത്തുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊതുവേ ഇപ്പം ടയോട്ട ഇപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനികളും ഡീസൽ എൻജിൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡീസൽ എൻജിൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പെട്രോൾ മാത്രം ആക്കുകയാണ് എന്നാൽ ടയോട്ട മാത്രമാണ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എല്ലാ വാഹനത്തിലും ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഹൈക്രോസിനകത്ത് ഈ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലൊരു സെവൻ സീറ്റർ വാഹനമൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നും രണ്ടും വാഹനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഒരേ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു ടൈമിൽ രണ്ടും മൂന്നും വാഹനത്തിലൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഒരു സെവൻ സീറ്റർ എയ്റ്റ് സീറ്റർ വാഹനം വീട്ടിലുള്ളത് എപ്പോഴും അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടൗൺ യാത്ര കാണും അപ്പം ടൗണിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നോവ പോലുള്ള വലിയ വാഹനമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫീല് സാധാരണ തോന്നും കാര്യം ക്രിസ്റ്റ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഹൈക്രോസ് അത്യാവശ്
ഹൈക്രോസ് പോലുള്ള ഒരു വലിയ വാഹനം ആകുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു മോണോകോക്ക് ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മോണോകോക്ക് ബോഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി വരുന്നത് അപ്പം മോണോകോക്ക് ബോഡി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വാഹനത്തിന് ബോഡി റോള് കുറവായിരിക്കും പൊതുവെ ടയോട്ടയിൽ ക്രിസ്റ്റയിൽ ബോഡി റോള് ബോഡി റോള് പൊതുവെ കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഫോർ ചൂണറിൽ ബാക്ക് സീറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാര്യമായ ബോഡി റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റയിൽ അത്ര വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഹൈക്രോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര കൺട്രോൾഡ് ആണ് മാത്രമല്ല മൊണോകോക്ക് ഡിസൈൻ്റെ വേറൊരു ഇമ്പ്രൂവ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ അതായിരുന്നു അത് ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കാര്യം മോണോകോക്ക് ഡിസൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കണ്ടമാനം സ്പേസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തേർഡ് റോ സീറ്റ് ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാര്യം ക്രിസ്ത്യലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ക്രിസ്ത്യയിൽ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സീറ്റ് ചെന്ന് തട്ടുമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് റോയിലെ സീറ്റ് ചെന്ന് അടിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നീട്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാഹനത്തിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്യൂസ് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ലാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇ സിൻടെക്സ് ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ മോഡലിന് വരുന്നത് എന്നാൽ അത്രയും ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഹൈക്രോസ് വാങ്ങിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ മാരുതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള വാഹനം കൂടെ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു ലിറ്ററിൽ തന്നെ മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൈസിങ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇന്നോ ടയോട്ട ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സി ബി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിയർ ലാഗോ ഗിയർ മാറുന്ന വേരിയേഷൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിലും ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല പോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സത്യം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു കാര്യം ടയോട്ടയുടെ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുടെ കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് കാര്യം കാര്യം ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവയുടെ കാര്യമല്ല ടയോട്ടയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുമല്ലോ ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്പർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ഇന്നോവയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററും ഒക്കെ കടന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ റോഡിലൂടെ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വാഹനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഈ വാഹനം വാങ്ങിച്ചാലും ഇതൊരു അസെറ്റാണ് കാര്യം ഇന്നോ ടയോട്ടയുടെ ഏത് വാഹനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ നല്ല റീസെയിൽ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോഴും നിന്ന് പോയ മോഡലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത മോഡൽസ് ആയ ഈ എറ്റിയോസിനും എറ്റിയോസിനും ഇവയ്ക്ക് പോലും ഒക്കെ വളരെ നല്ല സെക്കൻഡ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മോഡൽ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര പ്രൈസിങ്ങിലാണ് ഇപ്പം സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഒക്കെയാണ് എറ്റിയോസ് ലിബിയുടെ പ്രൈസിങ് പോലും വരുന്നത് ഇപ്പോഴും അപ്പം അത്രയും ഒരു നല്ല വാല്യൂ ഉള്ള വാഹനമാണ് ടയോട്ട നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാഹനം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഹൈക്രോസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വാഹനം കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തിന് വില കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാഹനം പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്
ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓഡോമീറ്ററിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ പൊതുവേ എനിക്ക് ഈ ഇതുപോലുള്ള എസ് യു വിസിനോട് ആണ് എസ് യു വിസിനോട് താല്പര്യമാണ് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള വാഹനങ്ങളാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളെല്ലാം പൊതുവേ സിഡാൻ മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പേഴ്സണലി എൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും ഈ വാഹനം ഡ്രൈവ് ഓരോ വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഹൈറ്റുള്ള പൊസിഷനിൽ ഐ മീൻ ഒരു കമാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം അത് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാര്യം ഈ വാഹനം രാവിലെ മുതൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാഹനം കൊച്ചി സിറ്റിയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു യാത്രാ ക്ഷീണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ എനിക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ഇത്രയും ഡ്രൈവ് ചെ